നമസ്കാരം രാമായണത്തിലെ ജ്ഞാനശകലങ്ങൾ ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴാമത് ക്യാപ്സുളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് രാമായണത്തിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഹനുമൽ സുഗ്രീവ സംവാദം എന്ന ഭാഗമാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ശ്രീരാമൻ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരമാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനുള്ള എല്ലാ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളും ശ്രീരാമനുമുണ്ട് ഒരു ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ ദീർഘകാലം പിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു വിരഹ ദുഃഖം ഒരിക്കലും താങ്ങാനാവുന്ന ഒന്നല്ല അത് ശ്രീരാമനുമുണ്ട് ശ്രീരാമൻ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് മാറ്റമില്ല എന്നാൽ സീതയെ കണ്ടെടുക്കുന്നതിനും വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും സഹായിക്കാം എന്ന് സംബന്ധിച്ചിരുന്ന സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന സുഗ്രീവനോ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോലുമില്ല അദ്ദേഹം വരുന്ന പോലും വരുന്നത് പോലുമില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സമയമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ശ്രീരാമന് ഉറക്കം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വേണം പറയാം ഈ സമയത്താണ് മന്ത്രിയായ ഹനുമാൻ രാജാവായ സുഗ്രീവനോട് ഈ പറയുന്ന നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഹനുമൽ സുഗ്രീവ സംവാദം നടത്തുന്നത് ഹനുമാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് ശ്രീരാമനെയൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങ് മറന്നുപോയോ ശ്രീരാമനെ ബാലി മഹാബലവാൻ കവി പുങ്കവൻ ത്രൈലോക്യ സമ്മതൻ ദേവരാജാത്മജൻ അങ്ങയുടെ ജ്യേഷ്ഠനായിരുന്ന ബാലി മഹാബലവാനായിരുന്നു കവി പുങ്കവനായിരുന്നു വാനര രാജാവായിരുന്നു ത്രൈലോക്യ സമ്മതനായിരുന്നു മൂന്ന് ലോകങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സുസമ്മതനായിരുന്നു ആദരിക്കപ്പെടുന്നവനായിരുന്നു ദേവരാജാത്മജനായിരുന്നു ദേവേന്ദ്രന്റെ മകനായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നിന്നുടെ മൂലം മരിച്ചു ബലാൽ നിന്നെ കാരണമാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വധിക്കപ്പെട്ടത് അത് നിന്നെ മൂലം നിന്നെ കാരണം അങ്ങനെ നീ നിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാധിച്ചു നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാക്ഷാത്കരിച്ചു നീ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ രാജ്യാഭിഷേകം നടന്നു അങ്ങ് ഇപ്പോൾ ഈ കിഷ്കന്ധയുടെ രാജാവായി സുഖമായി വസിക്കുന്നു എത്ര നാളുണ്ട് ഇരിപ്പ് ഇങ്ങനെ എന്നതും ചിത്തത്തിലുണ്ട് തോന്നുന്നു ധരിക്കുന്നു എത്ര നാൾ അങ്ങയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അങ്ങയുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് ഇങ്ങനെ എത്ര നാൾ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് നാളെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം നിനക്ക് മരണം സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്താണ് കാരണം അതിന് പ്രധാനമായൊരു കാരണമുണ്ട് പ്രത്യുപകാരം മറക്കുന്ന പുരുഷൻ ചത്തതിനൊക്കുമേ ജീവിച്ചിരിക്കലും രാമായണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാഥമികമായ പാഠങ്ങൾ പോലും അറിയാത്ത ഏതൊരു മലയാളിക്കും വളരെയധികം സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള രാമായണത്തിലെ ഒരു ശ്ലോക ഭാഗമാണിത് അല്ലേ ഇത് ഇതറിയാമേത് ആരും തന്നെ ഇല്ല ഒരു ലോക തത്വമായിട്ട് പലപ്പോഴും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഒരു ഒരു കാര്യമാണിത് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യുന്ന പുരുഷൻ ചത്തതിനൊക്കുമേ ജീവിച്ചിരിക്കലും ഉപകാര ഒരാ ഉപകാരം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് തിരിച്ച് ആ ഒരു പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ചത്തതിനൊക്കുമേ അങ്ങനെയുള്ള മരിച്ച ഒരാളായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കണം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് വേറെ അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് തന്നെ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ സാക്ഷാൽ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനായ ലക്ഷ്മണനോടൊപ്പം ദുഃഖത്തിൽ നീറി നീറി കഴിയുകയാണ് അങ്ങ് ഇത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിന്നെയും പാർത്ത് പറഞ്ഞ സമയവും വന്നതും നീയോ ധരിച്ചതില്ലേതുമേ നിന്നെ കാത്ത് കഴിയുകയാണ് സുഗ്രീവൻ ഇപ്പൊ വരും ഇപ്പൊ വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ദുഃഖിച്ചിങ്ങനെ കഴിയുകയാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞ എല്ലാ സമയവും കഴിഞ്ഞു ഈ സമയം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടോ വാനര ഭാവേന നീ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു സാധാരണ വാനരന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഒരു രാജാവിന്റെ സ്വഭാവമല്ല മാനിനി സക്തനായി മാനിനോന്ന സ്ത്രീ അല്ലെ സ്ത്രീ സുഖങ്ങളിലാണ് നിനക്കിപ്പോൾ താല്പര്യം രാജാവായി ആ സുഖലോലുപത ഇങ്ങനെ ആവോളം ആസ്വദിക്കുകയാണ് സുഗ്രീവൻ എന്നുള്ളത് ഹനുമാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പാനവും ചെയ്ത് മതിമറന്ന അന്യഹം സദാ സമയവും മദ്യപിച്ച് മതോന്മത്തനായിരിക്കുകയാണെന്ന് രാജാവായ സുഗ്രീവനോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിയായ ഹനുമാനാണ് ഇത് പറയുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം ശ്രീരാമന് പറഞ്ഞ വാക്ക് അനുസരിച്ച് അങ്ങ് അത് പോയി അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു തുടങ്ങേണ്ട സമയമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു തിരിച്ച് ചെല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞ സമയമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി പക്ഷേ ഇതൊന്നും അങ്ങ് അറിയുന്നില്ല സുഖഭോഗങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വാനരനെ പോലെ ഒരു സാധാരണ ഒരു വാനരൻ്റെ
താല്പര്യം രാത്രിയും പകൽ മാറി മാറി വരുന്നത് വല്ലതും അറിയുന്നുണ്ടോ രാത്രിയും പകൽ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലും ഈ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ മുഴുകിക്കളയുന്ന രാജാവെ അങ്ങ് അറിയുന്നില്ല ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോക്ക് ഇങ്ങനെ പോയാൽ നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ബാലിയുടെ വിധി തന്നെയാണ് നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നത് താങ്കളും അങ്ങയും നി അതായത് നീയും എന്ന് പറയുന്നത് നീയും രാമന്റെ കരങ്ങളാൽ തന്നെ വധിക്കപ്പെടും ഇത് കേട്ട് സു സുഗ്രീവനാകെ ഭയചകിതനായി അപ്പൊ സുഗ്രീവനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടാമത്തെ ക്യാപ്സൂളിൽ കാണാം അതുവരേക്കും നന്ദി